No, pero muy bien. ¿Verdad? <risa> pero, pero... Belu, te busqué por toda la academia. Al final me prestaron Él es Martín, guitarra. él es Martín. Sí, nos conocemos. Las cosas se empezaron mal, pero bueno, cambiaron un poco. Piru, entré a la academia. Ah, ¿sí? Él es Piru, el amigo de que te hablé, el hermano del alma que encontré acá en Buenos Aires. Hermano del alma, del alma, del alma. Bueno, me gustaría seguir charlando, pero estoy apurada. Así que... Chao. Los dejo. Piru, un gustazo. Ay, Piru. Quiero gritar. Eh, bueno, al final te aprobaron en el seminario. Entonces... Sí, pero no es por eso. Piru, creo que estoy enamorada. Sé dónde voy, pero no me hace falta. A veces mi mente se va a otro lugar, nada que esconder. Si me miro, sé bien quién soy, con eso me alcanza. Y digo que todo un día va a cambiar. Quiero armar un nuevo amanecer. Y aunque siempre estoy por volver, cada segundo no es nada para el mundo. Zoe, te estás olvidando esto. No, oh, gracias. No, por favor. ¿Sabes que sos un divino vos? Ay, no seas exagerada. En serio, te trata re mal hoy. Bueno, pero no me conocías. <risa> Qué lindo que te queda eso que te hiciste en los ojos hoy arriba. Oh, gracias. Vos tenés unos ojos muy lindos también. Tendrías que resaltártelos más. Ah, oh, ¿sí? Sí, mira. ¿Vas a quedar? Qué lástima que no te gusten las mujeres. Seguro que no quedé. Estuve re mal. Tuve menos gracia que una bolsa de papa frita. Es gay. No te lo puedo creer. Encima sobre Tel. Justo se me viene a romper en el medio del desfile. Claro, con razón se hace tanto el macho, yo macho. Era para esconder la mariposa que lleva adentro. Hola, linda. Ay, Estuviste muy bien, me gustó mucho. ¿Yo? Sí, vos. La verdad que muy fresca, muy natural. La verdad que me sorprendiste. Gracias. Y eso que estaba muerta de calor. Te felicito. ¡Coco! Sírvase, señora. Ay, gracias, amoroso. Qué de cabeza, qué rato. Oh. Mm. Al final, mi nieta Fer se salió con la suya, esa chica, Belu, no sé. Lo dejó absolutamente fascinado a Martín. <risa> Sospechoso, ¿no? ¿Me puedo sentar? No. ¿Eh? ¿A qué se refiere? Yo soy muy perceptible de todas esas cosas. Bueno, corte, corte las cositas. Siéntese, siéntese, siéntese. siéntese. No, no. Bueno, dígame. Echabarri, señora. ¿Echabarri qué? Echabarri. Preparó a esa chica para la prueba. ¿Por qué preparó a esa chica para la prueba? ¿Por qué? Porque tiene una espía, señora. Con su nieta no puede, porque su nieta, por supuesto, pero con esa chica sí. Ah, muy bien. Muy bien, si realmente es como, como usted dice, Jaime, y esa chica es una espía, creo que nos va a ser muy útil. ¿Cómo? Siéntese que le cuento. Cuente. Pico. ¿Qué pasa, Celeste? Eh, te quería preguntar cómo viste mi pasada. Bien. Bien, nada más que me faltó algo, tengo que cambiar algo, hice algo mal. Bueno, en realidad fueron varias cosas. ¿Qué? Decime. No, pero ahora no tengo tiempo, tendríamos que... No, no, ¿sabes qué? Deja, deja. ¿Qué, qué? ¿Querés que nos juntemos, que vaya para tu casa y...? y... No, no, no es una buena idea, no. ¿Sabes lo que pasa? Me siento usado. Porque cuando a mí me gusta una persona, Quiero que esté conmigo porque me quiere. 
No, porque, porque le conviene o porque tiene algún interés. Pero, Coco, ¿qué decís? Si vos me re gustás. Sí, sí, te gusta que te pueda hacer entrar a la academia. No, no es así. No. ¿Querés que salgamos a cenar esta noche? ¿Así te das cuenta? Bueno, bueno, está bien, te paso a buscar. Buenísimo. ¿Te dejo en mi dirección? Dale. Sí, adelante. Me dijeron que estabas acá. De luz. ¡Pase la prueba! ¡No! ¡No! ¡Me alegro! ¡Te felicito! ¡Ay, gracias! Gracias por esta oportunidad, Fer. Sos una gran amiga. Belú, no agradezcas tanto porque nadie te regaló nada. Tenés una gran voz, simplemente te faltaba un empujoncito, nada más. No, ¡Ay, gracias! Chiquita, me dijo Martín que pasaste la prueba. Sí, por suerte. Uh -huh. ¿Viste? Yo te dije que tenía una gran voz, abuela. Uh -huh. Señora Máxima, sí. quería agradecerle muchísimo esta oportunidad. Voy a aprovechar el seminario al máximo, al máximo. Ojalá. Mi academia es muy exigente. Espero que puedas cumplir con nuestro reglamento. Sí, claro. Decime, Fer, ¿no anduvo Jaime por acá? Eh, no, no lo vi. Ay, ¿dónde se habrá metido? ¿Qué? Permiso, ¿eh? Sí, cómo no. ¿Contame? Ay, Martín, ¿cómo te fue? Re bien. Ay, no, 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 pero quiero lujo de detalle. Contame, contame, contame. Sí. Permiso. Sí. Belu, qué bueno que no te fuiste. No, mira, que te arrepentiste de haberme aprobado, ¿no? No, algo peor. Eh, te quería invitar a salir a tomar algo esta noche, así seguimos charlando. Dale, dale, buenísimo. Bueno, ¿te paso a buscar a la noche? Sí, sí. Bueno, chao. Chao. Nos vemos. Compañero. ¡Roberto, cómo! ¡No te voy a creer! ¡No te voy a creer! ¡No te voy a creer! ¿Qué es esto, Fran? Decime, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Te volviste fanático de Kiss de un día para el otro? No, Decime, estoy dec... practicando para Top Model. Ay, ¿me prestás eso que usas vos en las uñas? <risa> dale, Piru. Dale, ayúdame a sacarme esto. Ah, no, es que menos mal. Ay, ay, no sabes en dónde anduve. Ay, fue el mejor día de mi vida. No sabes, no tengo para contarte mil anécdotas. Ah, ¿sabes, ¿Sabes a quién encontré? ¿A quién? A mi hermana. ¿Acá? Sí. Acá, y pintada como una puerta. Ah, entonces ya viene con historia de familia, viene. Sí, la, la... historia de familia, cuando la agarre, va a ver. Pará, 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 te estás equivocando, Fran. ¿Cómo es la cosa? Vos, vos vivís la vida loca y ella se tiene que hacer la monja. No, no, no estás bien ahí. Vos hacéle caso a un proverbio que siempre repite el pastor Jiménez, que dice, no le hagáis a los demás lo que no queréis que te hagan a ti, hermano. ¿Eso dijo el pastor Jiménez? Sí. ¿Y con esa tonada? Claro. Ah, Vivió eh, mucho tiempo afuera. Eh. Eh, mira, puede ser que te haga caso, porque hoy tengo un tan buen día. Como te envidio. Yo todo mal, todo mal. Peor, imposible. ¿Qué pasó? Se me cortó una cuerda de la guitarra. Encima perdí los repuestos. No y... te puedo creer. No, 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 para ahí no termina. Belu se quedó embobada con un profe que anda por acá pululando, un tal Martín. Bueno, bueno, embobada, pero... Lo vi una sola vez, no se va a enamorar por eso. ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿Por no? qué no si a mí me pasó con ella? Yo vi sus ojos, yo escuché su voz y... ¡Flash! ¿Entendés? En vez de lamentarte, ¿por qué no ganas tiempo? Andá y decir lo que sentís de una vez, basta, basta de andar quejándote por, por todo. No, 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 Fran. No, estoy, hoy estoy mal. Hoy estoy, hoy estoy mal. Estoy mal. Mañana. No, no, no. Otro día. Hoy, mañana la perdiste. Hoy tiene que ser. Vas y se lo decís. ¿Qué hago? ¿Me quieres decir qué hago? Sí, yo te voy a decir. Hacé cuenta que yo soy Belén, total. Una mancha más al tigre. ¿Me mirás muy seguro de lo que sentís por ella? Y con susurrando. ¿Cómo es la cancioncita esa que cantan ustedes? Por lo que fue. Tu yo la canto, amor. yo la canto, vos vení, abrazame y, y, y cantame al oído y decime cosas. ¿Y de dónde la agarro? Por lo que ¿Dónde? fue ¿Cómo, cómo, tu cómo amor. La cinturita. Yo te recuerdo en cada puesta de sol. Y, en nada y, es... y mientras tanto, y que algún, nunca, algún, algún, alguna no. caricita. Vos, algún... vos decís lo que sentís. Aprovecha que cuando una canta, se Así siente como, libre. Así como intrigado, ¿no? Como... Que nunca no, contigo no será. Y, y, Ay, si le cantas en... así, la matas. Y en un momento, me parece que va a estar bueno que le diga I love you. I love you. I love you. I... Porque pero, le gustan las palabras pero, en inglés. Todo, 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 sin, sin dirección. De acá, chiquitito, le decís I love you. Puedes decir que Piru también es... No sé, tanto el día juntos. Pero... 
¿Serán pareja? No creo. Capaz son amigas. <risa> no lo puedo creer. Por lo que fue tu amor, yo te recuerdo en cada puesta de sol. Ay, ah, son pareja. Están enamorados, míralos. Será Hello, ¿podemos ocuparnos en lo mío, que es más importante? ¿Qué me pongo esta noche, Sil? ¿Dónde están estos chicos? Uy, mirá la hora que es. A quiero hora, ¿no? ¿Me explicas qué onda este pibe? ¿Qué onda ese pibe? Ese pibe es un capo. En serio, yo soy fan número uno de ese pibe. Con el cuento de la mariquita se las va a ganar a todas. Hasta Fernanda. Ese pibe es un tarado. ¿Me copias? Sí, muy tarado, pero mirá. Sabes qué? Hoy a la tarde estaba con todas las minas. Con todas. Vos porque le tenés bronca. Sí, señor. Me cae muy mal. Bueno, entonces, ¿tipo 9? ¿Tipo 9 qué? ¿Me estás cargando? ¿No quedamos que íbamos a salir esta noche? Ah, sí, sí. Es que... Um... Coco, ¿me vas a decir qué te pasa conmigo? ¡Ay, Clarín! Te estaba buscando. Tenemos Hola. un plan divino ¿Qué? para esta noche. Vamos a sellar. Sí, una obra nueva. ¿Obra sí, nueva? Qué sí, bueno. Sí. Bueno, ¿y cuándo? ¿Esta noche? Sí, sí, vamos a tirar ideas. Nos juntamos. No? Todo sí, buenísimo. Sí, sí, buenísimo. <risa> bueno, después cualquier cosa te necesitamos. Dale. Nos, Nos vemos. Bueno, Chucho, suerte. Dale. Igual vos no podías, ¿no? No, bueno, yo te quería pedir que lo pasemos para las 8, pero si para vos es importante andar. No, no, y es que no me lo quiero perder, Coquis. No te enojas. Sabes que cuando me pones esa carita no me puedo enojar. Gracias, Coquis. Agarra así, me tira, me empuja y me empezó a. Perdón. ¿Vos sos Fran? Así es. Dejamos esto para vos. Gracias. ¿Cómo estamos, eh? ¿Qué es eso? Esta noche, vos y yo en el vestuario. Prepárate. ¿De quién es? No sé, no tiene firma. Buenas, buenas. Oh, ¿Cómo está nuestro mejor cliente? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Anduvo todo bien la última vez? Perfecto. Bueno, me alegro. Para hoy, lo de siempre. A las 8 en mi casa. Que Romualdo se ponga el traje de siempre, ¿sí? Ah, no, no. Eso me temo que no va a poder ser. Va a tener que ser con otro chofer. Romualdo está de vacaciones. No, no, no. no. ¿Cómo de vacaciones? Sí. Yo lo necesito a Romualdo. Pero tenemos otros choferes y acá a son no todos... no me importa que traiga de palma. Yo lo necesito a Romualdo porque es mi chofer de la suerte. Y si no me lo trae, no vengo nunca más. ¿Te buscaba, señor? ¡Romualdo! ¿Dónde te había metido? Se asustó. Pero el chiste fue de él. Es un chistecito. Sí, un chistecito, <risa> Romualdo. Yo digo, ¿no? La chica esta que, que te levantaste hoy... Eh, Soy. Esa. ¿No habrá sido esa? Sí, puede ser. Pero ¿por qué me manda una carta? Me lo podría haber dicho personalmente. O puede ser cualquiera. Puede ser Martín. ¿Qué? Tanto que te estuviste haciendo la loca, la loca. Y por ahí alguno se te enamoró. Fran. Y si es Martín, ¿me sacás un peso de encima? Adiós, princesa. <risa> Este se va a comer una mano un día, ¿verdad? No, 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 sí. no estoy aguantando. Sí, porque es un desubicado. Porque es un desubicado en vez de decirte princesa, te tendría que haber dicho reina. Pero, pero, reina. Gracias, Piru, gracias. No necesito que me defiendas. O oh, por ahí fue él. Claro. O alguno de los giles que anda con él que te tienen bronca vos, me parece. Ah, porque estoy con todas esas chicas. Puede ser. Eso sí que puede ser. Sí que me quieren ver pelear. <risa> Yo me voy a ir yendo para el teatro, ¿eh? ¿Vos qué haces ahora? Me quedo. Si me quieren ver pelear, me quedo. No, no. Cualquier cosa me avisas. Señales de humo, un telégrafo o algo así. Ok. ¿Me quieren ver pelear? 
Para. Para, déjame que te explique. No, no te voy a decir nada, Silvana. Piru me ayudó a entender que vos tenés el mismo derecho que yo a hacer lo que te gusta. ¿Piru? Sí, él me conoce como nadie. A mí me costó mucho seguir mi sueño, hacer mi propio camino, así que no te voy a juzgar. Ay, gracias, hermanito. Yo tampoco te voy a juzgar. Es más, quiero que seas feliz vos y quiero que sean felices Ay, cumpliendo sus sueños, ¿verdad? Gracias. Y ojalá, hermanita, algún día todos los chicos como nosotros puedan ser felices. Libres y felices. ¿Ya está, ma? Cele, por favor, si te mueves como una calecita, mamita. Y bueno, estoy re nerviosa. No sé si entré en la academia, ¿no? Pero, mi amor, Coco está muerto por vos. Tenés la entrada asegurada. ¿Cómo sabes que Coco está muerto conmigo? Porque una mamá se da cuenta. Eso sí, mi amor. Ojo con... ...te entregar la, la, la mercadería, porque después nada va a ser lo mismo, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, viste, qué sé yo, no tanto... Eh, no sé, vos me entendés, porque si no, viste, mira ese coco después se va. Mejor tenerlo ahí, ¿sí? Vos decís que como no le dejé meterme mano, me va a volver a llamar. Mira, la boquita, chiquita, por favor. ¿Eh? ¿Sabés que me gusta esto un poquitito más corto? Porque vos tenés unas piernas bárbaras. Bueno, no, 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 yo me estoy yo... yendo, ¿eh? Ay, pero qué linda que está. Che, ¿dónde vas? Así? Ay, se va un cumpleaños mira. de 15. Mira, mira qué hermosa mira está. Que... Ay, qué hermosa. Ay, ay, mi nena. Qué grande estás, corazón. Qué grande estás. Mi vida. Chao, mi amor. Hasta luego. Chao, pa. Chao, mi Ay, el pelo así. Por favor. ¿Puedo decir que no le digamos nada a papá de Coco? Ay, se le ¿sabes qué pasa? ¿Viste cómo es papá? Hasta que no traigas a Coco como novio oficial, mejor no decirle nada. ¿Sí? ¡Pirú! 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 ¿Qué haces, Sil? Hola, ¿vas para el teatro? Sí. Te acompaño, dale, vamos. Bueno. Ah, escucha, Piru, te iba a agradecer porque, bueno, estuve hablando con Fran y me contó que vos le ayudaste a que me entienda a mí. Ah, no, bueno, pero no me tenés que agradecer. ¿Sabés lo que pasa? Que a veces uno está tan cerrado en las cosas que termina ensegueciéndose por completo. Como dice mi maestro de origami, hermano, no mires el árbol que te tapa el bosque. ¿Y vos cómo estás? Qué sé yo, a veces estoy bien, a veces estoy mal. Hoy, por ejemplo, tengo una alineación planetaria Pero, tremenda. ¿Por qué? ¿Te pasó algo? Mira, yo soy... Yo soy muy inseguro, celoso, y cuando me gusta alguien... ¿Estás enamorado o no? ¿Y vos cómo sabes? Ya sé, te contó Fran. Sí. Mira, es... Es algo muy lindo lo que, lo que me está pasando, lo que siento por dentro. Es algo muy, muy especial. Y me siento como en el aire a veces. Ay, es... oh, qué lindo. Bueno, disfrutalo. Está bueno. Esto igual no es tan fácil. sabes qué pasa? Que cuando uno siente cosas que el otro no, te podés pegar un palo en el piso a cualquier momento. Pero, ¿Por qué decís eso? O sea, es una persona especial, pero te quiere. Sí, te quiere. Parece. Sí, Piru, yo soy mujer, tengo un sexto sentido para el amor. De verdad, si yo te digo que te quiero, te quiere. Chicas, podríamos usar Gris. Mm, sí, yo tengo el DVD, chicas, está buenísimo. Vale. Sí, bueno, para traer el DVD y lo hacemos exacto. Y si lo invitamos a Dios Ramos, así bien nos ayuda. Ay, buenísimo. buenísimo. ¿Eh? Ay, no, hombre, ser tan lindo. Oh, oh, sí. oh. Evidentemente puede. ¿Vos viste los ojos que tiene? Ay, tendrá novia. Sí. Obvio que tiene novia. Cinco como mínimo, chicas. Ay, me bueno. muero. ¿Te imaginaste un novio así tan lindo? Todas las mujeres se le tiran encima. Me muero, serio, me muero. No es tan complicado. Mi novio también es re lindo, pero si lo sabes manejar. Bueno, bueno. Eh, la que sí sabe manejarlo es Zoe, ¿vieron? Tiene todos ahí, sí. Francho se quedó muerto. Y ella con él, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué no sabías? Zoe y Fran transaron. Ella se quedó tan contenta que se lo contó a medio mundo. <risa> a todos. <risa> Hola. Buenas noches. 
Qué linda que estás. Gracias. ¿Para mí? ¡Wow! Nunca viajé en una de estas. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? ¿Adelante? No, yo prefiero ir adelante, con vos. Tenemos chofer. Nosotros podemos ir atrás charlando tranquilos. ¿A dónde es que vamos? A un restaurante nuevo con mucha onda. Es de comida francesa. Bárbaro, porque me encanta la comida extranjera. ¿Vos sabés lo que es la comida afrodisíaca, no? Sí, de África. Adelante. ¿Me subo? Dale, dale. Mañana la perdiste. Hoy tiene que ser. Vas y se lo decís. ¿Qué es eso? O sea, o sea, es una persona especial, pero te quiere. Sí, te quiere. Mi amor, vos sos mi única oportunidad de traer hijos a este mundo. Pueden no estar los alemanes, pueden no estar la guerra, pero París, París siempre estará para nosotros, mi amor. Tu corazón, tu corazón es tan grande como la vía de un ferrocarril. Vos me completás. Soy tu Sherry Maguire. Belu, yo... Sí, pasa. Pero justo llegaste. Bueno, me hace decir cuál me pongo. ¿Este o este? Eh, cualquiera de los dos te va a quedar pero dale, muy lindo. Decime. Pero cualquiera te va a quedar muy lindo. Este, este me queda mejor. ¿Vas a salir? Sí. Ay, pero que este día no termine nunca, nunca. Eh, Belú, yo. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estuvieron todo el día? ¿Eh? No lo puedo creer. Yo no tampoco puedo creer. lo puedo creer. Esto no es un hotel donde se viene a cualquier hora, se viene a dormir nada más. Esto es un teatro. Hay que cuidarlo, hay que trabajar en el teatro. ¿Eh? Sí. Al teatro hay que salvarlo todos los días. Está no bien. se olviden. Sí. Sí. Belu, yo hace, hace tiempo Belu, que... Belu, escúchame. Hay un chico preguntando por vos. Martín. Ay, Martín, me vino a buscar. Bueno, ¡mua! Sos un idiota, ¿sabías? Martín. Martín. Sos un idiota, Piru. Sos un idiota. Perdóname, Piru, porque la verdad tenías razón. Velo es divina, muy talentosa, tiene una voz increíble. Sí, ¿viste? Yo me la paso guiando giras. ¿Y qué pasó con el tema de tus cuerdas no, al final? No, ni idea. Ni idea, idea. no averigüe. Qué raro, raro eso, ¿no? No, po, sí, muy raro. Bueno, muy raro. este... Perdón, ¿no? ¿Qué, 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 ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? Eh, él es Martín. Ajá. Un placer conocerlo, sí. ¿verdad? ¿eh? Sí, bueno, pero nosotros ya habíamos quedado, Belú, que no podía entrar gente que no fuera ninguno de nosotros, ¿te acordás? Sí, sí. sí. Lo que no, habíamos, claro. ¿no? Sí, claro, pero, bueno, pero yo no soy un extraño. Sí, no, 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 sí ya nos conocemos. Sí, claro. No, bueno, bueno, lo que pasa es que es tarde, yo quiero dormir. Y si se van, se van. Y si no, okay. bueno, Belú se va a dormir, se va a la cama, ¿eh? Bueno, ¿vamos, Martín? Vamos, sí. vamos, vamos. Un placer conocerlo. Chao, Belú. Chao. Cocodrilo que se duerme. ¿Qué? Que te robaron la chica. Sos lento, como el movimiento len, lento en la música. ¿Qué pasó con las cuerdas? Las cuerdas. Se me cortaron de golpe y ¿Cómo? encima los repuestos desaparecieron. ¿Pero ¿Cómo se cortaron y todo desapareció? Pero eso es imposible. Y bueno, pero pasó. Sí, ya sé qué pasó, pero alguien lo tuvo que hacer, alguien intervino en todo esto. Usted está hablando de ovnis. No, 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 fuerzas superiores, ni energías, na nada, nada. Digo, una persona de carne y hueso. Alguien como Martín, ¿entendés? Martín. Pero, pero yo no le hice nada a Martín. ¿Por qué Martín? Lo que quiere Martín es hacerte quedar mal frente a Belu. ¿Entendés? No, no entendés. Sol. Do. No entendés. Son muy lentos. Son un poquito lentos. ¿Qué? 
¿Qué pasa? Alegría. Muchas gracias, Manuel. Bueno, y como plato principal vamos a querer... Sí, ya sé. Lo de siempre. Perfecto. Permiso. Lo bueno de ser cliente es que ya conoce mis gustos. Te miman mucho, ¿no? Me encanta que me mimen. ¿Vendamos? Sí. Está lindo el lugar, ¿no? Está bueno. Sí, está re bueno. Mm. Estás un poquito callada. Es una pena, con la voz linda que tenés, no puedo escucharte. Bueno, gracias. Bueno, a lo mejor te parece extraño que te haya invitado a salir. No, no. ¿Seguro? Porque... Va. No te creo. En realidad, un poquito. Bueno, es que... Necesitaba contarte algo que en la academia no te puedo contar. Es algo íntimo, ¿no? ¡Tincho! No, ¿Qué haces, Pato? ¡Qué coincidencia! ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Ay, parece que sacaste a pasear a tu hermanita. Belu es, es una amiga, no es mi hermanita, no tengo hermano. Eh, ella es Pato, una amiga de teatro que tuve una vez. No les molesta que me siente un segundo, ¿no? No, no, bueno, ya te sentaste. Y es eso lo que voy a hacer. Gracias. ¿Cómo no? No hay como el plástico. Con tanta inseguridad. ¿Y qué tal la crepe de creme brûlée en culis de arándanos? Bien. Igual me gustó más el postre. <ríe> sí, claro. Coco, en serio, ¿qué te pareció mi pasada? Como un modelo, digo. Muy buena. Muy buena, de verdad te lo digo. Increíble. ¿En serio? Sí. Sí, sobre todo cuando se me salió el bretel. Tenía que agarrarme así. Uy, ya estoy pasando vergüenza de nuevo. No, no te preocupes. ¿Qué te parece si vamos para mi casa? Y me contás de tus gustos, de tus miedos. Voy a hacer que llamen al chofer. Este lugar debe ser re caro, ¿no? Pasar un momento tan lindo con vos no tiene precio. Sí, dígale al chofer que ya nos retiramos. Sí, pero eh, hay un problema con la tarjeta, señor. Está anulada. ¿Cómo anulada? Hay un error, por favor. Intente de vuelta. Ya lo probamos tres veces, señor. ¿Pero cómo? Yo soy cliente de la casa. ¿Qué me está diciendo? Ya lo sé, señor. Ya lo sé. Bueno, ¿sabe señor? qué? Voy a buscar efectivo el auto, pero que conste que no vuelvo nunca más. Lo lamento, señor. Romano. ¿Y la señorita? Tuve un problema. ¿Un problema? Sí, me cancelaron la tarjeta de crédito. ¿Cancelaron? Sí, sí, me cancelaron. No, no, no sé qué pasó, no, no entiendo. algún exceso, los regalitos para pirulita, un bombón. Bueno, bueno, Romualdo, no me ponga más nervioso. No, no, no. Necesito efectivo, ¿no? ¿Tenés 300 pesos? ¿Cuánto? ¿300 sí, pesos? Sí, tres... Se comieron un mozo. No estoy para chiste, ¿tenés o no tenés? Algo tengo, algo tengo, algo tengo, algo tengo. Sí, eh... Yo tengo 10. No, yo tengo más, tengo más. ¿Más? Sí, sí. ¿6? ¿300? 5, 11, y tanto, 11. Tengo más, tengo más, tengo más, tengo más. ¿Con caramelito? No, 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 no. No, no, no. Eh, monedas. Acá hay. Hay de un peso. No, no, hay, hay, hay. Esto hay. no me alcanza ni para el pan. ¿Qué hago, Romualdo? ¿Qué hago? Si es una forma nueva de hacer música, es revolucionaria y está haciendo estragos en Europa. Es música sin dos cuerdas. Sí, mi. Sí, mi, sí, mi. Ay. No puedo dormir. Buenísimo, yo tampoco. Nos podemos hacer compañía hasta que alguno le dé sueño. Bueno. Y es más, juntos podemos resolver el caso. ¿Qué caso? El del misterio de las cuerdas. Sabes que estuve pensando en lo que me dijo de Martín y... Sí. No, Martín no pudo haber sido nunca el que me cortó las cuerdas. Porque yo recuerdo que él estaba... Estaba yéndose para otro lugar con su celular en mano. Sí. Pero por favor, me tiene que escuchar, se lo pido, por favor. No. Una ¿Qué? canción, no, una sola, una sola. Hola. 
Sí, ya estoy saliendo para allá. Dame un segundo. Tres minutos tenés. Tres. Gracias. Y según mi propio televín mental, Vamos. eso es físicamente imposible y dudo que el pescado ese tenga poderes extrasensoriales, ya que me hubiera dado cuenta al toque. Al instante. Claro. Pero alguien tuvo que tener la oportunidad de hacerlo y el móvil, ¿entendés? Ya sé, Celeste, la prima de Belu tuvo oportunidad, pero... Ahí está. Pero, pero móvil, móvil, ¿qué es el móvil? El móvil es el motivo, como en música. Ah, ¿eh? ah, es el motivo lo que... Sí, la... bueno, Ahí. no, entonces no, porque motivo, ¿qué motivo va a tener si no me conoce? <risa> Sí, pero lo que pasa es que a Belu sí la conoce y está muy interesada en ella, ¿entendés? Elemental, Watson, porque yo recuerdo que en un momento nos sacamos una foto, que Dios me libre, ¿cómo tardó para esa foto? Dale, 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 ¡Qué linda! Mirá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, no! Pero justo el flash da en la guitarra. Oh, Pásame la te la tengo y toma, se sacan una ustedes. Da. Parece que te gustan las novelas policiales. No. ¿No? Era parte de mi trabajo. Ah, detective privado. Objetos perdidos. Ah. Muchos me preguntan, ¿por qué seguís trabajando ahí, Piru? Y yo... Yo les digo que... A mí me encanta verle la cara a la gente cuando viene a buscar esas cosas que creían que habían perdido. Y a veces sueño. A veces sueño que, que es una oficina de valores perdidos. Y que hay gente que viene a buscar la esperanza o la verdad. Yo no soy como esos empleados públicos que se quedan sentados. No, yo muchas veces me gusta seguir la ruta del objeto y dar con el dueño. Claro, claro. ¿Me entiende, no? Uh -huh. Cómo es, más sí, o menos. Sí, sí. Bueno, se lo voy a ilustrar con, tal vez, <ríe> el más célebre de mis casos. Ajá. Sí, el caso del paraguas a lunares. Ajá. ¿Cómo es eso? Recuerdo que era un otoño muy frío, el otoño del año 91. Mm. No puedo dejar de pensar en vos. Sí, yo tampoco, pero hablemos después, ¿vale? Mm, mm, qué rico perfume. Sí, pero yo no uso perfume. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Eh, mire, paso a explicarle. La señorita se descompuso y como sí. yo sé primero los auxilios... No me venga entonces... con pavadas. Si yo sé muy bien lo que estaban haciendo acá. ¿Y entonces para qué me pregunta? Ah, Ustedes nada. dos quedan demorados por invasión a la propiedad privada. No, invasión, no, no. no hagamos tanto lío. Eran un par de vecinos. Y ahora nada. voy a llamar a la policía. ¿Mm? Poli bueno, está bien, llame a la policía. Pero ella se está yendo. No, yo ella se queda y usted también. Los dos se quedan. Señor, entiéndame. Usted también fue joven, tuvo sus aventuras, no nació. Seguridad. ¿Qué pasa acá? Fran, parece Fran. que te agarraron con las manos en la masa. Este <ríe> chico no para. <ríe> Señorita Fernanda, encontré a este masculino con esta Sí, ya, ya, ya me imagino. Váyase, por favor. ¡Váyase, por favor! Gracias. Gracias, Fer, te debo una. Sí, me debes una explicación. ¿Cómo te da la cara venir acá a hacer semejante porquería? ¡Acá se viene a estudiar! ¡Esto no es un hotel alojamiento! ¿Me Justamente escuchaste? eso estaba haciendo. ¡Estudiando! Expresión corporal. Tenés un 10. <risa> ¡Te vas! ¡Te vas! No, ¡Te vas! Fer, Fer, ¿entendés? Te vas vos, la clase sigue. ¡Se van! ¡Se van! ¡Y te llevas a tu alumna! ¡Se van! Nos ¡Se vamos. van! ¡Vamos! ¡Se van! Nos ¡Vamos! Algo debe tener este chico, ¿no? Sí, un cerebro de mosquito tiene, eso tiene. Bueno, chicas, terminamos por hoy. ¿Te llevo? Sí, dale. Vamos. Celeste, discúlpame. Coco, ¿trajiste la plata? Vos quédate tranquila, yo voy a hablar con el encargado, ¿sí? Pero... <coughs> Disculpe, señor. Sí. Hubo un pequeño error en mi tarjeta. No, discúlpeme usted. No hubo ningún error porque su tarjeta es una extensión y estaba anulada. Lo acabamos de comprobar y de chequear con la empresa. Sí, pero yo no lo puedo creer. Usted sabe muy bien que no traigo efectivo. No se preocupe, señor. Usted es cliente de la casa y como tal puede pasar cuando quiera a perfecto, la cuenta. Perfecto. Mañana sería estupendo. Bueno, entonces paso mañana a saldar mi deuda. Lo esperamos. Adiós. Muchas gracias. Eh. Buenas no, noches. Favor, adiós. Bueno, mañana veo de qué me disfrazo. Pero todavía la noche no está perdida. Tenés toda la noche por delante, Coquito. Vamos, ¿eh? ¿Sí? Ay, mi amor, tan temprano. 
Ay, no sé, no quiero matar. No me digas, Celeste. ¡Basta! Bueno, Gordi. Bueno, contame, dale. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? No, me fui antes del restaurante porque a Coco le rebotaron la tarjeta de crédito. ¿Cómo? Sí, qué sé yo, se la rebotaron, no sé. Bueno, Cele, pero no es para tanto. ¿Cómo te vas a ir así? No sé. Encima no me vio porque estaba hablando con el gerente, así que me fui. Ay, gorda, no seas ridícula, cosita mía. No, mi amor, la gente de plata gasta, gasta y no se da cuenta. ¿Vos te crees que es como nosotros que contamos pesito por pesito, mi amor? O sea, que ellos gasten y después ya lo solucionan. ¿Te parece? Pero claro que sí. Es que me moría de la vergüenza, mamá. Encima todo el mundo me miraba. Bueno, porque te tienen envidia nada más, gordita. Coco se habrá querido matar ahora que no te vio. No sé. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué haces? Tenés que hacer algo urgente para recuperarlo. Porque si no, Coco... se va. Ay, ¿te acordás cuando me caí del escenario? Sí, me vas a ofender la hora. Sí, fue tan divertido. ¿Te acordás que me levantaste y me llevaste a camarín? Eh? Siempre tan caballero. No, no sabes lo que fue. No, aparte, eh, era el estreno. Tuvimos que suspender la obra, ¿no? Mm, el director... Qué mal, qué mal. Casi se descompone. Mm. No, pero ni... ¿Sabes qué, de... Martín? Muy bien. Uy, uh, tardísimo. ¿Qué pasa? Me tengo que ir. No, bueno, te también. llevo, te llevo. No, no, no. No, Está déjame llevarte. Quédate acá con... Pato. ¿Con Patito? Jordando viejos tiempos. Ay, parece que se nos fue la nena. Ay, pobrecita, se fue haciendo puchero. Bueno, eh, repasemos la lista. Entonces, curso de maquillaje, de peinado, de pasarela, de nutrición. ¿Qué más? ¿Qué más era? Porque me olvidé. ¿Qué más? Ay, no, no sé. Me para... Sí, lo dejamos para mañana mejor. No, no, no. Tenemos que terminar hoy. Ahora. Ahora tenemos que terminar. Bueno, como quieras. Ay, perdóname. Tenés razón. Tenés razón. Trabajamos toda la noche y estamos cansadas. Y tenemos que descansar. ¿Me perdonas? <risa> más que descansar, me parece que a vos te hace falta otra cosa, ¿no? ¿De qué hablas? Fer. ¿Qué? De Fran te hablo. Sé que estás de re mal humor porque tendrás que le estuvo con Zoe y con Jimena. No inventes, no inventes. Yo no tengo nada que ver con ese Fer. desubicado que recién estaba Fer, ahí volcándose. Fer, somos amigas, loca. Entonces tenés que confiar en mí. Tenés que contar lo que te pasa. Si no, un día vas a explotar y chao. Sí, tenés razón. Pero me da una bronca. Yo no sé qué me pasa con él porque de repente lo quiero matar. Y por otro lado, me, me puede. No, no sé. puedes dejar de pensar en él. ¿No? Sí. ¿Sabes lo que tenés que hacer? ¿Qué? Apretátelo y listo. ¿Eh? Obvio, si te lo sacás de la cabeza. No sé. No Obvio sé. que sí. Lo que vos tenés con él es un capricho, Fer. Así que te digo en serio, así como hizo mi tía Nené con el jardinero. Te sacas las ganas y fue. Me parece. <risa> Dios mío, qué noche. No puedo creer cómo se me escapó otra vez. Esta mina es Copperfield. Qué desastre. Mira lo que preparé. ¡Epa! Ahí está, se arrepintió. ¡Sorpresa! Hola, amor. ¿Cómo estás? Hola. Vine a darte el besito de las buenas noches. Qué bueno. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, y sabés que te traje una sorpresita. Porque una seguro... sorpresita. Sí, ¿eh? con tanto estudio no tuviste tiempo de comer. Mi Mirá favorito, gracias, mi amor. Gracias. ¿Y esto? Sí. Qué suerte que viniste, justo estaba pensando en vos. ¿Sí? Sí. ¿Sí que me decís? Sí, estaba estudiando re podrido con los libros a full y dije, basta, basta de estudiar, la llamo a Clarita y sigo mañana. Te creo. ¿En serio? Qué buena que Somos almas gemelas, ¿eh? Bueno, y además te hice otra sorpresa. ¿Otra más? Sí. ¿Viste que empecé el seminario de comedia acrobática? Sí. Bueno, te preparé un numerito muy sexy para que lo veas. Muy sexy. Muy hot. ¿Quieres verlo? Como te quiero. ¿Dale? Sí, es dale. el tema 4. Ponelo y espérame. Te espero. Dale. Ah. Es un bombón. 
Ahora entienden por qué no la puedo dejar. Hola, Capo. ¿Cómo estás? Celeste, ¿qué haces acá? Vine para pedirte disculpas porque no sé qué me pasó. Estaba nerviosa, todo el mundo me miraba y entonces... Eh, está todo bien, Celeste. ¿Me perdonas? Sí, sí. Amor, ¿estás preparada para...? ¡Coco! Fue todo más fácil. Agarré una guía telefónica y estaba la dirección y el teléfono al lado. Le pegué un tubazo. Hola, señora, ¿puede pasar por la oficina? Al otro día ya tenía su paraguas. Y todos contentos. No, la... usted dirá, ¿cómo se te ocurrió, Piru, algo tan inteligente si vos sos...? Le hablé un montón. Soy una tonta, eso pasó. Soy una tonta. ¿Tuvo algo que ver con esto, Martín? ¿Qué te hizo? No, nada. No me dio ni la hora. Es que es obvio. Un chico como Martín no se va a fijar en una chica como yo. No, no digas eso. Sí, es verdad. Él es inteligente, lindo, sensible. Debe tener un montón de chicas atrás. ¿Y yo? ¿Yo qué soy? Una campesina, ¿Vos, una... Vos sos una persona increíble. No, Piru. Vos lo decís porque sos mi amigo. No. No, no, lo digo porque es así. Es así. Lo digo también porque estoy enamorada de vos. ¿Qué? Cuando empieza a oscurecer y ya no hay cielo para mirar, y en mis manos vuelve a crecer. En mi 